，宝贝，妈妈终于要和你见面了。啊！啊！糟了，要睡破了。是不是饿了？想不想吃奶粉吃？哎，我昨天不是让刘凯从家里拿一罐奶粉过来吗？他不会又忘记了吧？你好，能不能派名护士过来帮我看一下孩子？我要回家一趟。啊，谢谢啊。这不是住楼上的那小两口吗？好久没见了。打个招呼吧。要我说啊，天下乌鸦一般黑，你们这些男人哪有不在外面偷情的？话不能这么说吧？你不能因为看见我们家楼下有个男的偷人，就觉得全天下所有的男的都要偷人吧？难道不是吗？他老婆刚生完孩子，还在月子中心里呢，他就出来偷人，简直就是个畜生！谁在偷人？张姐，好久不见啊！你从月子中心回来了？你刚刚说谁在偷情？啊、偷偷什么情啊，姐，你听错了吧？我刚听得很清楚，你老公说住在你家楼下的那个男的在外面偷人，那人是谁？是不是我老公？姐，你肯定听错了，我说的是住我妈楼下的那男的偷人，跟你老公没关系。呃、那啥，我妈也事啊，回头见啊。叫你们到处乱说，这下好办，被人家听到。谁知道他会出来骗人呢？他们在说谁呀、啊？是刘凯吗？我和刘凯在一起快三年了。你赶紧去把这孩子给我打了。爸，我和刘凯是真心相爱的。静怡啊，你想想，咱们家在东北，到时候你要是遇到点什么事，这爸妈也赶不过去呀、啊。你还听这多了？不可能，我这辈子非他不嫁。那你就给我滚出去！从此以后，我就当没生过你这个女儿。哎。那真的只是一场梦而已吗？还是说，刘凯真的趁我不在家，把别的女人带到过家里来？洗牌果，是刘凯在洗澡吗？但他现在应该在公司啊，是谁在厕所？这不是我的高跟鞋，别的女人在我家里。老婆，你你怎么回来了？你这会儿不在公司，在家里干嘛？哦，我今天上午出了一身的汗，所以想回来洗个澡。下午还有客户呢。大中午的回来洗澡啊？我以前怎么没发现你这么爱干净？对呀、啊。啊、这么慌里慌张干嘛？你是不是卧室里藏人了？我我没有没有没有，我门口高跟鞋是谁的？你是不是往家里带女的了？不是，那高跟鞋是……哎哎，你别开门了！嗨，老婆，别找了，我就说过我不可能带别的女人回家。
，这衣服谁的？啊，这可不是我的衣服，你别跟我说是你的。你跟他哪去了？哎呀，老婆，你先消消气儿，你先别胡思乱想，行不行？我胡思乱想，证据都摆在你面前了，你还敢说我胡思乱想？你听我慢慢给你解释，你消消气儿。你是不是生了孩子之后，你,你怎么变得那么多疑啊？我我多疑？好，我今天一定要把人找出来，我待会儿看你怎么教训。嘘，哎哎，老婆，哎呀，没人没，没人没人。我跟你解释，不是你想的那样的。刘凯，你你在这里吼什么？吵死了！妈，您怎么来了？怎么，我来我自己儿子家，还要提前跟你汇报吗？哎，现在谢老板跟你解释了，你老是不愿意听，根本就不是你想的那样。那件衣服是我妈的。那那双高跟鞋是谁的？你怀孕之前不是说你想穿高跟鞋吗？那是我买给你的礼物。现在信了吧？你怎么可能会想我在外面偷人呢？什么？我儿子对你这么好，你居然怀疑他偷人？你还有没有点良心啊？不是这样的，妈，我退一万步说，就算他偷人又怎么了？我儿子这么优秀，那些骚狐狸来贴他，不是很正常吗？要怪，只能怪你自己不中用，自己男人都看不住。哎呀，妈！矛盾解开就行，你说那么难听干嘛？好好好，是我不好，可以了吧？我知道你跟我妈合不来，所以没告诉你，我也不知道我搞成这个样子。对不起，老公，不应该怀疑你。这两天你就先忍忍，再待会再讲。怎么不接电话？啊，骚扰。哦，对了。那个，你怎么从月子中心回来了？是住不习惯吗？孩子奶粉没了，你又不接电话，我只好回来了。那要不就是上一次的货了。那你得赶紧去买，不然孩子该饿了。哦，行。嗯、奶粉不要钱呀、啊！一个小丫头天子，天天吃那么贵的东西。你妈，我没什么奶水，孩子不吃奶粉吃什么呀？我有个方子，保管你吃了就有奶。你又不是不知道，我妈就那脾气。哎呀，这骚扰电话烦死了，一直打。哎，那个，我有事要出去一趟，你就在家先休息一会儿啊。嗯。那个是跟我下午约的客户打的，肯定是他。喂，哎，高总，好，好，好，我马上就到啊。哎，好，老婆，那个我准备出门了啊。来，把这个喝了，今天晚上就有奶水。哎，这什么呀？这么臭！这是猪是煮豆浆，是个神医给的偏方。以前我们村那些女人生了孩子没有奶水，就喝这个，一块趁热。我不喝，什么不喝？喝了好下奶，给我喝。啊，喝，喝，喝。嗯。哎呀，你这是长点东西，你。怎么不接电话？啊，算了。不对劲
，老婆，我走了。好，早点回来。哟，二他妈今天怎么舍得给我打电话了？梦柔，刘凯，可能在外面有人了。不可能吧？我跟他认识这么多年，他不是这样的人啊！不然当初我也不会把他介绍给你。你这到底出什么事了？我今天在他衣服里发现了这个，这不是我的。那他最近有什么不对劲的地方吗？有，我发现他最近特别爱捯饬自己。手机也不开声音，还不让我碰他手机。那你看过他手机没有？没有，但我知道他手机密码。嗯，这样，你等他晚上睡着了，你看看他手机，你看看他微信啊、支付宝，看看他的朋友圈、消费记录、账单什么的，再查查他有没有微信小号。你仔细找找，肯定会有线索的。梦柔，如果刘凯他真的有什么问题的话。我该怎么办呀、啊？别胡思乱想，那万一是误会呢？他要是真敢做对不起你的事情，你看我怎么收拾他！谢谢你，慕容。我回来了，辛苦了，老公。给我吧。哎，妈呢？妈呀！啊，妈去跳广场舞了，你先去洗澡吧。没事，休息，坐下。老公，嗯，我明天想去做一款美甲，你可,不可以陪我一起去。美甲有什么好做的呀？又花钱，而且想想，你带小孩你怎么做美甲呀？拉到了他怎么办？还有，你带着美甲你怎么做新疆？是不是？嗯，那好吧，我就不去了。你快去洗澡吧，我一会儿就嘛，宝贝睡觉了。去吧。嗯。梦柔说的对，不管你到底有没有问题，我都一定要搞清楚。看来那个假片，一啊，你洗完了啊？那我去洗了。去吧。哎，东哥，这个东西是你的吗？啊，不，不是我的呀。这好像是美甲片吧？如果不是你的，我们家怎么会这样东西？有可能是妈的吧？妈都一把年纪了，怎么会搞这个？那我就不知道了，等妈回来问问她呗。奇怪，看他的反应，他也不知道甲片是谁的，难道是我又误会他了？明明刘凯对我和以前没什么两样啊。为什么我老是觉得他不对劲呢？这个女人跟刘凯这么亲密，一定有问题。这个女人就是假。啊，孩子已经睡了，我们睡觉吧。好。哎，老公，你最近忙不忙啊？嗯、还好吧。我看你最近经常参加各种酒会。你要注意休息啊！现在家里正是用钱的时候，不拼一下怎么行？辛苦了。哎，对了，我看你朋友圈发的这个男的好眼熟啊！这不是我们公司的客户吗？我朋友圈也经常发呀，你应该见过他。哦，原来是这样啊！那这些人都是你们公司的？对啊。看来那个女人就是他们公司的。咋了？没事啊，随便问。快睡吧，我明天公司年会，还有一堆事情呢。哎，那你明天可以带我一起去吗？我是去弄公司年会，全是我们公司的人，又不好玩，你就在家休息吧啊。但我就想跟你一起去嘛，你能不能带我一起去玩啊？怎么了？怎么你是不敢带我去见你公司的同事们，还是说你在公司有小女朋友？你在胡说八道些什么呀？你再这样疑神疑鬼的，我要生气了。哎呦，跟你开玩笑的，我就是想跟你一起去嘛。哎呀
想老公，你就带我一起去嘛。我先说好啊，公司年会很无聊的，你到时候可别闹着要走。不会的，我一定不会觉得无聊的。好吧，那你明天上午自己打车去我参加公司年会的那个酒店，我会提前过去安排事情。好。错误，他不是一直都用的这个密码吗？连密码都换了，他一定有问题。刘凯，为了和你结婚，我放弃了曾经拥有过的一切，甚至连一场像样的婚礼都没有。如果你真的对不起我，我一定不会原谅你。喂，刘姐，我今天得出去一趟，你能不能来我家帮我照看一下孩子？我今天一定要把那个女人找出来。老婆，你来了。凯哥，这位是？哦，介绍一下，这是我老婆张静怡。静怡，这是我们公司市场部总监丽丽。原来是嫂子啊，凯哥，可从来没有听你说过你有这么漂亮的夫人。嫂子，多次见面，请多指教。他会是那枚假皮。嫂子，怎么了？啊、哦，没事儿。你结婚了吗？<笑>对。但是我老公跟凯哥比起来还是差远了。凯哥在我们公司可是很受欢迎哦。哎，我说的越来越离谱了啊！要是我老婆真信了，回家我可是会搓一把的。嫂子，我跟你开玩笑的，你不会当真吧？没事儿，你们先聊，我自己去逛一逛。好。这里全是刘凯公司的同事，女的有十来个，我就不信一个个的找还找不到那个人。嗯、呃，大家好，我是刘凯的老婆，很高兴认识大家。啊，你好，啊、你好。嗯，我可以看一下你的美甲吗？不是这个，你的手好白呀、啊不好意思啊，打扰了。还有八个，还有五个，还有三个，还有一个。我觉得刘总监他老婆奇奇怪怪的，神神叨叨的，不知道要干什么。哎，刘总监他老婆不会是来抓小三的吧？有可能，他跟长什么东西似的。小三不会就是咱们公司的吧？你不知道吗？刘总监他……不是你在干什么？刚才好几个同事过来跟我说你在骚扰别人，你能不能乖乖的自己玩，别给我惹事啊？我怎么就惹事了？我就是正常的社交。那你稍微注意一点行不行？待会儿有个很重要的客户要来，你要是把他惹到了，那我的损失可就大了。好，我知道了，我不会去骚扰你客户的。哎，我问你，你们公司的女员工今天都到齐了吗？你们这个干什么呀？你是不是听了丽丽的话又在这里疑神疑鬼啊？她是在开玩笑。哎，我就随便问问，你别紧张。
。刘总监，张总马上来了，您看要不安排大家欢迎一下？好，我知道了。你能不能不要再帮我惹事了？这个张总可是我向上一步的关键客户，知道吗？嗯。哎。啊、哦。你们公司的女员工今天都到齐了吗？哦。嗯，应该都到齐了。哦，还差一人，刘总监的助理。他那个助理现在在哪儿？他去接张总了，马上就来。啊、哦。好。来，所有人注意一下。一会儿张总来了，大家都给我热烈鼓掌，知道吗？好、啊。来，大家欢迎张总。哈哈哈哈刘总监，你这名助理可是一名不可多得的人才啊！哈哈哈哈我真羡慕你呀、啊！<笑>哎呀。你烦了，张总，咱们一部休息室。嗯、这个，各位，相信大家已经知道我的到来。目前我手上非常好的项目，国际化的集团，好不好？你要干嘛？我想和你助理打个招呼。不是，你到底有完没完啊？我都说了，张总是我最重要的客户，要是丢了他的订单，我的工作就完了。我只是和你助理打个招呼，关你客户什么事情？你今天一整天都神神叨叨，谁知道你要干嘛？快回去！你给我放手！刘总，这位是嫂子吗？哦，啊，对，她肚子有点不舒服，准备回去了。啊，嫂子，你没什么大碍吧？嗯、哦。我、哦、我没什么事儿，你别听他胡说。嗯、呃，邹助理，初次见面，咱们干一杯吧。好，稍等我一下。喂，董事长。啊，好，我马上过去。抱歉，嫂子，董事长找我有急事，今天这酒恐怕是喝不上了，我们下次再喝。刘总监，我先走了。不行，我不能就这么让他走啊！邹助理，这是美甲片，找到了，粉红。张金怡，你在干什么？老板，你没事吧？我没事，嫂子可能是手滑了，你别怪她。张静怡，赶紧给妈妈道歉。我道歉，她插足我的婚姻，应该道歉的人是她。不是你在胡说八道些什么？谁插足了？她，你的助理周婉婉。我没有嫂子，我跟刘总不是你想象的那种关系。你别在这儿演戏了，非要我把证据摆在你面前吗？我真的没有。你都不要污蔑我。你是不是疯了啊？赶紧给我回家去！我是疯了，我当初抛弃一切嫁给你，就换来你这么对我。我是疯了，就变成现在这个样子。你说我污蔑你，对吧？这个东西是从刘凯衬衫里找到的，跟你手上的美甲片一模一样。现在你还有什么话可说？不是，就凭这么一个破东西。你就认为我出轨了吗？那你解释一下，为什么你的助理的美甲片会在你的衣服？我哪知道会有这么凑巧的事情啊！所以，这一切都不是巧合。你俩就那个，你们冷静一下。嫂子，你是昨天在凯哥口袋里发现的那个美甲，对吧？没错。婉婉，你是不是昨天做了美甲，跟我说那个美甲很容易掉，而且才掉了一片？凯哥。你想想，昨天发生了什么？我们很多人都看到了。没事吧？小心点。哦、啊
我想起来了，昨天在上楼梯的时候，婉婉差点摔倒了，是我在后面接住了她。对，我看见了，我能证明。我也看见了，所以这件事我也能证明。我也看见了，我也看见了，我看见了，我能证明，我能证明。所以这件事你真的无悔刘总监了，嫂子。可能甲片就是那个时候不小心掉到凯哥口袋里的，你可能真的误会他俩了。婉婉跟凯哥肯定不会发生那种事儿的。哎，婉婉，赶紧给我跪下去，不要在这丢人现眼。我们家刘凯呀，也不知道造了什么孽呀。娶个婆娘，生不了儿子不说，就知道给她添麻烦。妈，你说这话什么意思？我什么意思？你把你生的那个赔钱货留在家里，让谁给你带？什么赔钱货呀？那可是你亲孙女，您这么说话合适吗？怎么不合适了？哪里不合适了？我说的不对吗？一天到晚除了给我儿子惹事受贿，还会干什么？我哥。你知不知道今天给我惹多大的麻烦？本来我们董事长还要让我升副总，你却在这种关键时候给我搞这一出，张经理，你可真行！你这么晚了去哪儿？我今天忙了一天了，连饭都还没吃，妈也饿着呢。怎么还要等你这个大小姐回来给我做饭吃吗？我可能误会刘凯了，怎么办呀？我相信他一定会原谅你的。我要怎么跟他道歉？要不我来看看您俩，正好给您俩做和事佬。谁啊？快递。这什么东西啊？这么奇怪。尊敬的金卡用户，这是您下榻丽园酒店时遗留在客房内的衣物，已为您清洗消毒。什么衣服呀、啊，还要单独寄过来？这是刘凯入住的酒店，怎么会有女人的睡裙？他果然还在骗我。慕容，刘凯果然还在骗我，他在外面一定有问题。你先别急，又怎么了？是你们手机没带，车钥匙没带。哎呀，别说了，这不是回来拿了吗？你干嘛？你解释一下吧，这是哪个女人的睡裙？什么谁的呀？你到底莫名其妙在说什么呀？这是你入住的酒店给你寄来的睡裙，到现在还要在这演戏吗？不是你疯了？我根本不知道这是谁的。你到现在还要骗我，刘凯，我到底哪里对不起你了？这说不定是我们公司哪个客户忘在那儿了呢。我才不会信你的鬼话！你是不是吃了没事做呀？什么事情都想往我儿子身上甩，一天到晚除了惹是非，还会做什么？喂，董事长。你要去哪儿？让他去。啊，对对，连个亲戚朋友都没有，我不信他还会有别的地方可以去。我们的刘家不轻易给个倒霉催的婆娘，要有。<笑>那你就给我滚出去，滚出这个家！从此以后，我就当没生过你这个女儿。慕、啊、容，慕、啊、容，你、啊、又、啊啊啊啊啊啊啊啊啊、来了。
来了。都说捉贼捉赃，捉奸拿双。你现在还没有刘凯出轨的直接证据，不过如果你真的找到刘凯出轨的证据，你会跟他离婚吗？我我不知道。听我的，你先回家，毕竟孩子还在家里。这件事情。我们明天再想想怎么办。好吧，谢谢你，慕容。谢什么？我可是你最好的朋友。再说了，你为了刘凯已经和家里闹掰了。我要是再不帮你，还有谁会帮你去哪儿？公司加班。周末公司还加班啊？对啊。哦，对了，那个今天晚上我不回来了，你自己吃饭吧。妈去哪儿了？你们俩不是合不来吗？所以我想走。喂，梦荣，刘凯出门了，我感觉有点不对劲。他怎么去城西了？公司不是在成都吗？去酒店了，这个刘凯竟然干出这种事情！喂，老公，你到公司了吗？我到了，怎么了？没什么，我只是问问你到没，那我挂了。好，他在骗我。走，我陪你一起去酒店。我都要看看，到底是什么样的狐狸精，竟敢勾搭别人家老公。孩子怎么办？我不能把他一个人放家里啊。没事，我给你找个临时看护。是这吗？没错，就是这儿。我们快进去看看。刘凯，我已经给过你很多次机会了，是你要再再而三的骗。你好，我的房卡丢了，请问能不能补办一张？当然，请问您的房间号是？嗯、呃，那什么，我房号忘了，我能不能说身份证号？你帮我查一查。抱歉，女士，我们这边需要您出示办理入住的身份证才能补办房卡的。哎，这这，啊，你看，那是不是刘凯？哎、啊，现在怎么办啊？你好，请问能不能帮我查一下刘凯的房间号是多少？非常抱歉，女士，我们这边是不能轻易向他人透露客户信息的，请您谅解。好的，八楼的金卡客户需要一瓶润滑油，等会儿让保洁给他送上去吧。哪个金卡客户啊？就是刚才办理入住刘先生的。前两天你不是还把他遗留在房间的衣服给他寄回去了吗？他是不是就住这？他房号到底是多少？女士，请您冷静一些，您已经打扰到其他客人了。如果您再这样的话，我要叫保安了。哎哎哎，别别别，我们自己走，我们自己走。你冷静一点，咱们都已经知道刘凯住在八楼了，大不了咱们悄悄跟上去就是。抓到那个渣男出轨的切实证据，咱们马上跟他离婚。建宇，你看这是啥？油漆。待会儿咱们上去泼那个贱人一身油漆，给你报仇。嗯
。杨凯，你现在到底在哪个房间里和别的女人寻欢作乐？您好，客房服务，要的润滑油给您送来了。啊。对了，先生，刚才楼下有两个人在找你，闹得可厉害了，你要不要下去看一下？找我？我错了。是杨凯，是你，真的是两个女的。终于抓到了，不可能，你肯定搞错了。老婆，老婆，别打！什么人？啊！你干什么？妈，这是……妈，你没事吧？怎么是你？你没事吧？张静怡，你到底想要干什么？对不起，我不知道是瞒在里面，我以为……你以为？你以为我在这里跟别的女人鬼混是吗？我还不是因为你不想跟我妈住在一起，我才把妈接到这儿来的。哦，现在你都把我妈赶到酒店来了，你还不知足啊？你到底要闹几次你才甘心？对不起，老公，我真的不知道事情怎么发展到这个地步。不出去。静怡，你，我没事儿，你先走吧，我想一个人静静。你确定？嗯。事情为什么会变成现在这样？你这老婆越来越聪明了。能跟着你到这个地方来，你以后可得小心着点儿。我知道，幸好这一次我提前知道他要来，我才把你叫过来打掩护，要不然肯定被他发现了。来了，小周啊，你以后一定要小心一点儿。老公，你回来了。妈呢？对不起，老婆，我错了，我真的不知道，我今天、啊……我妈今天因为你差点进医院了。你长没长脑子？对不起，我真的不知道。你不知道，一句不知道就可以掩盖你所有的错误吗？吵死了！你是连个孩子都哄不好，你孩子干嘛？整天就知道疑神疑鬼，滚出去！既然选择要走，那就一辈子也不要回来，我就当没有生过这个女儿在吗？都怪我之前太冲动了，根本就没有搞清楚状况，就胡思乱想，事情才会发展到这个样子的。嗯嗯、喂，老公。我想了一晚上，这种日子我是一天都不想过了。要不我们离婚吧？不要，我不要跟你离婚。我真的已经知道错了，我不应该怀疑你。我求求你不要跟我离婚，好不好？好了。别哭了，以后不要再这么疑神疑鬼了。你要相信我
，知道吗？那你原谅我了吗？那我除了不原谅你，我还能怎么办呢？难道真和你离婚啊？好了，挂了，我要去上班了。啊好，那我在家等你回来。刘总好手段啊，三言两语就把嫂子拿捏的死死的。那可不，要不然他还对我有点用处啊。我怎么就不想搭理他？那如果我对你没有用处呢？你是不是也懒得搭理我了？妈妈，我们现在可是合作关系，我怎么可能不搭理？这什么？香奈儿的小票，五万多块钱。这小票哪来的？哎，算了，一张小票又能跟证明得了什么？你想知道刘凯到底背着你做了什么？这是刘凯的车，这个视频里的人是刘凯吗？这个人到底是谁？他为什么要给我发这个信息？他想干嘛？这是哪儿啊？他怎么不在公司啊？难道还有什么不知道的事情？怎么不接电话？算了。无论如何，我一定要知道事情的真相是什么样的。喂，慕容，你能不能帮我来看一下孩子？就是这儿。静怡，你放心，我会帮你把孩子照看好的。记住，一旦发现刘凯有问题，一定要拍照留证。刘凯。如果我发现你真的背叛了我的话，这么多栋楼，我从哪儿开始找呢？王弟啊，嗯嗯，我们得抓紧啊！居委会大妈每天走门串户的，说不定见过刘凯。哎，你好，我想打听个事儿。问谁呀？你们有在这附近见过这个人吗？见过，好像是小周哦，就是经常送小周回家的那个男的。那这个小周现在住哪儿？还要住？你打听别人住哪儿干嘛呀？对，你问别人住哪儿干啥？我是为了来住，说呀，干嘛呀？我我找他们有点事儿。那你为什么不打电话让他们来接你呢？我我我看你这个人啊，就挺可疑的。可疑？你到底是干什么的呀？太可疑了！你到底干啥的？哎，哎，别跑！站住！站住！站住！好，别跑！是不是刘凯的车吗？难道说他在这附近？那我要怎么找他？有办法了。哎，你好，能不能借下你的手机？我手机没电了。喂，哎，你好，能不能下来挪一下车呀？你的车挡住了。哎，啊，谢谢啊。人呢？我车挡谁了？神经病！原来在这里。这次我必须要彻底搞清楚，刘凯他到底有没有背着我偷钱。
啊，马上到了。终于配不上了！讨厌，讨厌死了！这个声音是刘凯的助理，果然是他。何人？果然是你！终于被我抓到了。是你？你怎么闯到我家干什么？赶紧给我出去！你为什么要插足我和刘凯的婚姻？别拍了！赶紧把手机给我放下！别拍了！我什么时候插足你跟刘凯的婚姻了？你别在这胡说八道！我胡说八道？我一路跟踪刘凯到这儿，都把你俩拱在床上了，你还不敢承认是吧？我说了，跟刘凯什么关系都没有，刘凯都不在这，你赶紧给我出去！看来你是不见棺材不落泪。要让我抓到你们俩捉奸在床的证据，好，终于被我抓到了。老婆，对不起啊，老婆，对不起啊，你原谅我这次，原谅我这次，老婆。你是谁啊？你是谁啊？啊？刘凯呢？出去！哦，出去！张静怡，你在这干什么？哦，刘凯，你怎么会从外面进来？给我出去！出去！阿姨。哎，张静怡，你在这儿干什么？他是谁？你不是和邹婉婉？和我什么？我和邹婉婉什么关系都没有。里边那个是我最重要的客户，我今年一整年的项目都得靠他。我我不明白，那你为什么在这儿？不是你还不懂吗？这只，这只是一场交易，交易。我需要通过张总拿到今年的所有项目，懂吗？那你刚才在哪里啊？在隔壁呀、啊。周婉已经不是第一次帮我这种事情了，我需要他在做这种事情的时候去保护他的安全。你现在懂了吗？那这这视频哪来的？有人发给我的。这明明就是张总啊！我跟他真的什么事儿都没有，你能不能长点脑子？你看这是我吗？你还干了什么？不是你疯了？你还敢录视频？你是不是要害死我呀？啊！张总，这真的只是一个误会。你老婆？哼，我看这次合作的项目，等以后有机会再说。不是，张总，张总，都是我的错，求求你不要责怪刘凯。我看，给我回去！真他妈被你害死！怎么还没回来？老公，你回来了？你怎么喝这么多酒啊？少撒谎！出轨命令！对不起，真的对不起。现在说对不起还有用吗？你知不知道我为了那个项目付出了多少啊？现在全都能让你给毁了！对不起，真的对不起。我在外面那么辛苦的挣钱，累死累活的，你可倒好，不但不帮我，你还拖我的后腿。张金喜，这样的日子我是一天都不想过了，马上给我滚！我他妈不想看到你！我我是邹婉婉，我现在在你家楼下，想跟你见一面。好，我马上下来。邹小姐，对不起，我……你这是怎么了
我和张总的事情被他老婆发现了，他老婆找人把我打了一顿，我现在工作也丢了。这我今天来不是来找你麻烦的，那你找我是为了什么？说到底，我被他老婆打都是因为你，所以我一定也不会让你好过。你想干什么？你不是一直想知道刘凯外面有没有人吗？我告诉你，你怀疑的是对的，而且我还见过那个女人，是谁？我也不知道那个女人是谁，我只知道。刘凯送了他一副香奈儿的耳环，该说的都跟你说了，剩下的你自己调查。这张小票是两个月前的，那个时候我还在医院里。就是这一款。喂，慕容，你明天上午有空吗？刘凯，这对耳环，你到底送给谁了？怎么这么着急叫我出来？慕容，我突然发现了一件事，但我不知道该怎么办。什么事啊？你跟我说说，我帮你分析分析。我发现，说啊，到底什么事啊？我说，我发现刘凯是我误会他，误会刘凯什么意思啊？你昨天跟踪他，发现什么了？我发现，发现，你发现什么了？你赶快说呀、啊！我发现。刘凯他没有出轨，是他助理和他客户搞在一起的。啊？你怎么这样啊？这也太不靠谱了。是啊。不过这样也好，至少他没有做对不起你的事情。是啊。我接个电话。一模一样的耳环是巧合吗？叔叔，您就放心吧，我一定会替您好好照顾静怡的。他在给谁打电话？没事儿，就是前两天跟刘凯拌了两句嘴。难道他是在和我爸打电话吗？见面，上次您托我转交给他的十万块，我已经给他了。他在骗我爸的钱。不用客气的，叔叔。啊，对了，叔叔，就是静怡，她现在刚生完孩子，花钱的地方还挺多的。你看，怎么会这样？我一直以为他在帮我，难道说刘凯的事也是他在背后搞鬼吗？哎，小姐您，静怡，你怎么了？你没事吧？我没事，我可能是低血糖犯了吧？你扶我过去吧。行。怎么了？干嘛这样看着我？这是香奈儿的新款吧？男朋友送的。嗯，恭喜啊，终于找到一个好男人了。刘凯对你不也挺好的吗？哎，这结婚跟谈恋爱肯定是不一样的吧？对了，你最近手头宽裕吗？能不能先借我两万块钱？我其实我最近也挺紧张的，要不你问刘凯拿两万块钱，他应该拿得出来。啊，没事儿，那等过段时间再说。了。对了，你这次过来住在哪儿啊？我好到时候过去找你玩
。说来也挺巧的，我这次住的酒店就是上一次我给你抓刘凯的那个丽园酒店。我住七零三，哈哈，这么巧啊！好啊，那我到时候提前过来给你打电话。好啊。为什么？我感觉张静怡可能知道点什么。我们的计划要抓紧了。抓到那个渣男出轨的切实证据，咱们马上跟他离婚。离婚呢、啊？留着干嘛？现在回想起来，他好像一直都在劝我离婚。明明刘凯是他介绍给我认识的，他为什么还要劝我离婚？他俩一定有事瞒着我。喂，老公，我好像发烧了，你能不能回来接我一趟去医院啊？我现在在公司加班，回不去了，你自己打车去吧。啊，没有，今天晚上我不回家了，就去公司。怎么？怎么了？他又给你打电话了？对呀、啊，还是和你待在一起舒服呀、啊，既轻松又自在。现在我每天回去看到他，都……我们现在还是要稳住他，不然从他家里骗来的钱可就瞒不住了。而且你这个总监的位置，也是靠他家里人运作，都是得来的。哎，上次那个视频是不是你发给他的？对呀、啊，就是我发的。谁让你一直不离婚？你知不知道我为了那个项目付出了多少心血？现在全被你搞砸了。你该不会真把自己当职场精英了吧？你可别忘了，咱们当……跟我在一起开心吗？比跟我男朋友在一起开心多了。那要不你跟他分手，跟我在一起怎么样？我不，我的花销你可承担不起。那能怎么办？我就是一农村来的，又没钱，要想立马有钱，除非我搬上富婆。你真想做我男朋友？想啊。我有一个能让你很快就有钱的办法。你想不想试试？什么办法？静怡，不好意思啊，我迟到了，今天这顿我请了。梦柔，这位是，这是我好朋友刘凯，他今天刚好也在约我吃饭，我就想我们俩好好认识一下。怎么样，长得好看吗？你好，我叫刘海。你好，我叫张静怡，是慕容的闺蜜，高兴认识。能认识张小姐是我的荣幸，说什么觉得饭是我来请，坐吧。服务员，菜单。今晚。孩子就麻烦你了，放心吧，我会把孩子照顾好的。静怡，我知道自己配不上你，但是我想一辈子保护你、照顾你，你愿意给我这个机会吗？不愿意。屁！张静怡，这样的日子我是一天都不想过。马上给我滚！我他妈不想看到你！一模一样的人是巧合吗？说啊，到底什么事啊
我这次住的酒店就是上一次我给你抓刘凯的那个丽园酒店，我是七零三。我现在在公司加班，回不去了。今天晚上我不回家，就睡公司。现在就是验证真相的时候了。上次来这儿，还是我带着周梦柔来捉刘凯和邹婉婉，没想到这才过了几天，刘凯。你真的会和我最好的朋友一起背叛我吗？你不去，我动了。有人敲门了。不管。你去看看。不是谁呀、啊，在敲门。专门给你点的红酒，你不喝，我可就自己喝了。那你拿上来，冰箱。静怡，静怡，你怎么突然过来了？也没打个电话过来。那块污渍，这是刘凯的衬衫。我满脑子都是产后修复的事，所以忘记打了。但我现在真的没钱。刚是什么声音？你房间里有人吗？不会是男朋友吧？怎么可能呢？就我一个人。哦，那要不进去说吧，不然你穿成这样也不适合一直站在门口啊。我一个人。就随便乱扔，没事我最近在尝试男友风的穿搭风格，啊，你看我身上这件也是，啊，还挺适合你的。我上次来这个酒店还是来抓刘凯的，没想到这次就过来找你了。对呀、啊，没想到这么巧呢。嗯，静怡啊，你吃饭了吗？还没，我也没吃。我换个衣服，咱们去吃饭吧。好啊，哎，正好。刘凯也在公司加班呢，我们叫他一起吃吧。哎，别别别，他加班呢。金，可能是我手机烂一片了。啊，慕容，你这么紧张，不会是这衣柜里藏男人了吧？这怎么可能呢？哎，静怡，你别瞎猜了，咱们赶紧去吃饭吧，我都饿了。好，走吧。那那你等我换个衣服啊。啊，静怡，静怡，静怡，静怡，事情不是你想的那样，我们之间是……你真叫我恶心。老老婆，别碰我！老婆，那个事情不是你看到的那个样子。哎，好好好，是我一时糊涂，我错了，我错了，我下次不敢了。一时糊涂？我们到底是什么时候搞在一起？是在我怀孕的时候，还是在我怀孕之前？不是，老婆，你听我说，真的不是这个样子的。闭嘴！周梦荣，我一直把你当最好的，上学呢。我的衣服首饰，只要是你喜欢的，我都送你。大学毕业，你找不到工作，我把你介绍进我爸的公司。我一直把你当最好的朋友，你居然跟我老公搞在一起，你还有没有良心啊？<笑>别给自己脸上贴金了，我的张大小姐，你那些东西不过是对我的施舍而已。每天看到我对你感恩戴德的样子。心里很爽吧？实话告诉你
就是看不惯你那副高高在上的样子，我就是打心里面想要抢走你的一切，我要让你一个人的所有，我要让你众叛亲离。你敢打我？我、哦、好，既然如此，那我也没什么不不废话的。刘凯，准备好离婚协议。不是，这都什么时候？你还有心思照镜子呀？完了，这下是彻底完了。一旦他跟我离婚，我工作就彻底没了。到时候这些年从他家里边拿的那些钱，我得全部吐出来。那可不行，只要到了我手里的每一分钱，别人都休想再拿走。那现在怎么办？他已经铁了心要跟我离婚了。慌什么？这不是还没离吗？那你什么意思啊？哦，你再让我去把他哄回来呀、啊？他张静怡就算是再蠢，他现在也不可能相信我了。谁让你去哄他了？我的意思是，只要别让他跟他爸妈见面就行。你什么意思啊？你要杀了他？我可没说要杀他。我的意思是，让他发生一场意外。你们结婚的时候买过一次意外险吧？那张保单的赔偿金。可值一千万，爸爸，怎么哭了？是不是刘凯那个混蛋欺负你？我早就说了，他不是什么好东西。你现在相信了？爸爸，我错了，我不应该不听你的话。我要跟他离婚，你还叫我回家好吗？我明天就到，你放心，有爸爸在。没人能欺负你，爸爸，我想你和爸爸了。老婆，你起来了，我给你做了三明治。还有，你看，我给你买了你最喜欢的玫瑰花。老婆，你做什么？老婆，我知道，都是我的错。我不应该一时鬼迷心窍的和周慕容搞在一起，但我发誓，就只有那一次，我就再也没有做过任何对不起你的事情。你相信我好不好？除了签离婚协议，我不想与你有任何瓜葛。老婆，你看，我都已经把妈接回去住了，你要不就看在宝宝的份上，再给我一次机会吧。你也不需要宝宝在一个单亲家庭里边长大，对不对？我们一起，一起给孩子一个完整的家。我已经给过你很多次机会了，是你自己不珍惜。爸爸马上就来接我，如果你不想被他封杀的话，尽快签署离婚协议吧。老婆，老婆。他已经铁了心要跟我离婚了，我们的计划。老婆，你要去哪？离婚协议签好了吗？所有的一切都给你，我净身出户。那你签字了吗？老婆，我知道是我错了，是我做了对不起你的事情，但是我还有最后一个心愿。你能满足我吗？以前我们在一起的时候，我们每周一都会去看星星。但是你怀孕之后，我们就很久没有去过了。你能再陪我去看一次星星吗？回来之后，我一定签字。哇，星空真漂亮啊！是啊，像我们的爱情一样。你要是喜欢的话，我们每周都来。好。你放心吧，到时候我给宝宝请一个看护，回来之后我一定签。房子和钱我都不要，我只要宝宝。哎，车窗没关。哦，没事，就一会儿，走吧。
，今晚没有星星，还真是可惜呢。是吧，张静？刘凯，我都已经跟你到这儿来了，你什么时候把签好字的离婚协议拿给我？想要离婚协议书，我怕你是有命要，没命拿。周梦龙，看在你净身出户的份上，等我做了孩子的后妈，我一定会好好来照顾他。你什么意思啊，刘凯？是你说把孩子留给我，我才跟你来这儿的。哼<笑>，张静怡，你都吃了这么多次亏，怎么还这么蠢？刘凯，他真的相信你会把孩子给他了。刘凯，你是婚姻过错方，我是绝不可能把孩子留给你的。你说不给就不给，你以为你是谁，还当自己是千金大小姐呢？既然你们翻脸不认人，那就法庭上见吧。张静怡。你以为你现在回去还能见到孩子吗？你什么意思？当然是字面意思了。你把我孩子藏哪儿了？把孩子还给我！孩子在刘凯他妈那儿。不过你这辈子别想再见到他。哎，妈的臭娘们敢咬我！哼，跑，让你跑！都办好了吗？放心，绝对活不了。等着妈妈，妈妈一定会来救你的。小手怎么是我吗？静、嗯、怡、啊啊啊，爸爸马上就来接你了。成功了吗？你去试一下，他还有没有气？做成这样的，怎么可能还活着？救命！站住！二哥都能到，很快就到了，老板。开快点，我心里慌得很。好的。好啊，臭娘们儿！你们想要干什么？要是没有我爸知道，他是不会放过你们的。你的刹车坏了，在路上发生了意外，你的老公和你的好朋友都觉得很遗憾。你们，你们，你们这是谋杀！谋杀！有谁能证明？你你你自己跳下去，我们都轻松。不要不要！我不想死，我只是我只是想带宝宝离开。你们放心，我不会说出去的。刘凯，现在要是放过他，等他回到张家，死的人就是你。老婆，为了那一千万保险赔偿金，你还是听话。不要，废话真多、啊，废话真多、啊。没动静了，他这次应该是死了吧？我也看不到了。应该死透了吧？记住这件事情，天知地知，你知我知，不能再让第三个人知道。放心，我可不想给他陪葬。赶紧走吧，就真是累死我了。刘凯。周梦中，我不会放过你们的。爹，我一定要让你们付出代价。爹，爹，爹。
觉得鱼尾裙也挺不错的，你觉得呢？哦，还行吧。刘凯，你什么意思？我们都要订婚了，你居然对我这么敷衍？你心里是不是还有张静怡啊？他都死了这么多年了，你这个死人干什么？都两年了，尸体都没找到，他们，他不会是还没死吧？他要是没死。张家能放过你？张家除了带走孩子，还干什么了？我麻烦你动动脑子好不好？大小姐，刘凯和周梦荣就在这栋楼三楼的婚纱店。下个月就到他们订婚的时候了。两年前，他们送了我一份大礼，现在是时候该还礼了。这么大了还装嫩，也不害臊。婚纱怎么装嫩了？我不管，我就要穿婚纱。服务员，把那件婚纱取下来给我试一下。没想到陪周梦荣出来看婚纱，还能偶遇这种美女。这是宾利。那个小姐，你的车钥匙。我亲眼看着张静怡掉下悬崖的，她怎么可能还活着？张静怡，你在说我吗？谢谢啊，不过。我和张静怡很像吗？嗯，是,是来挑婚纱的。哦，我只是来挑一条普通的裙子。这条裙子很漂亮，还挺适合像你这样的美女。既然你都这么说了，那我就试下来。这个世界上真的会有两个长得这么像的人？还是说他在跟我演戏？刘凯，你看我穿这条裙子好看吗？哎，这个不好看，试下那个。你都没认真看。我记得张静怡肩上有一块胎记，她说她不是张静怡，那她的肩上没有胎记，难道她真的不是张静怡？刘凯，你们选的什么衣服呀？一点都不好看。你看什么呢？没看什么，怎么了？你，等我去个厕所，再回来审你。这条裙子还挺适合我的，就是不知道该穿给谁看。他，他是在挑动我吗？服务员，您好，一共十八万八千八百八十八。刷卡。将近二十万的裙子，他说买就买。那就下次见。等会儿，你叫什么名字？谁啊？你们刚刚贴那么近，干什么呢？贴什么那么近？你有病吧？不承认是吧？我调监控。哎，调什么监控？一天疑神疑鬼的，你有完没完？这婚到底结不结？我你什么你？这衣服到底买不买？不买赶紧走。怎么不买？服务员，这衣服多少钱？你好，这条裙子一共一万八千八百八十八，帮我包起来吧。好的，哎，等会儿，衣服我们不要了，走，不要了，为什么？花两万块钱买一条裙子，是你疯了还是我疯了？刘凯，你
我马上就要跟你举行订婚仪式了，你连一条裙子都不舍得给我买。你有钱你买啊，反正我不买。嗯、呃，那这条裙子，没听见他说的吗？不买了。那就下次见。是你？好巧啊，我们又见面了。你怎么在这儿？我刚搬过来。你也住这儿吗？哦，太巧了吧！我也住这儿。你看，这就是我家。啊，天哪！没想到我们住的这么近，看来我们的缘分还很深呢。那既然我们住的这么近，以后见面的机会就多了。那我先去健身了，下次见。拜拜。刘凯，在这儿比较怎么样？这发圈谁的？你又跟哪个女人搞在一起了？说话现在怎么这么难听啊？疑神疑鬼。我疑神疑鬼。刘凯，你今天把话给我说清楚。那个女人刚下去是吧？好啊，非要看她是什么样的狐狸精，把你迷得五迷三道了。你要干嘛呀，慕容？慕容，操！让你勾引我老公，把狐狸离刘凯远一点。什么青衣？张静怡，你没死？我不是张静怡，你认错人了吧？不可能，怎么可能认不出来你这张脸？那你不信就算了。你干嘛？周荣，你给我松开！干嘛呢？那个，不好意思啊，他脑子有点问题。那你见笑了。没事儿，那你好好安慰女朋友，我就先走了。哦，他不是，哎，他长得跟张天一。你给我闭嘴，回家。好了好了啊，我们的女儿会醒过来的。贱女，我一定不会放过他们，我一定要让他们付出代价。小姐，您肩膀上的胎记已经彻底去除了，不会有任何一个人看得出来的。刘凯，周慕容，我们很快就。进。刘总监，陈董让您去洽谈室一趟。好，好，那就这么定了。<笑>进来，董事长，你找我。刘总，我给你介绍一下，他就是我刚才跟你说的刘凯，刘总监。刘凯，这位就是我们公司的新客户，罗奇山，罗总。你好啊，刘总监。是你。刘凯，你跟罗总认识？和罗总见过几面，的确是跟刘总监有些缘分呢。哎，陈总，不如把这个项目交给刘总监来做吧。好啊，那这个项目，刘凯你就负责了。谢谢董事长，我一定竭尽全力做好项目。刘总监，你现在要是有空的话，不妨去趟你办公室，咱们聊聊项目的具体内容。好啊，罗总。
刘总监，我们又见面了。刘总监，我们又见面了。罗总，你到底还有什么身份是我不知道的呀？什么罗总啊，我只不过是一个继承王府公司的苦命人罢了。刘总监，你要不先了解了解项目，再来慢慢了解我。罗总，项目是死的，人是活的。只要我了解了罗总你，我还担心走不成项目。我刚听说你们公司会拿出项目盈利的百分之三作为奖金给项目负责人。我给刘总监的这个项目，年终奖六百万，你信吗？罗总说的话，每一句我都信。<笑>为什么像刘总监这样的青年才俊，都早早结婚了呢？谁说我结婚了？我单身。刘总监单身啊？嗯。那你为什么那天会去婚纱店？哎呀，那其实是我表妹，她最近老是缠着我头疼，没办法，我才带她去的婚纱店。哦，原来是表妹啊。嗯。那那天在车库的又是谁呢？不瞒罗总，那其实是我前女友，但是我跟她早就分手了，她一直纠缠我，我没办法。我这个人吧，还是心软。原来是这样。嗯。那看来我们之间的缘分还很深呢，罗总监。那是。那说好了，等项目完成之后，刘总监可要请我吃饭哦。好，到时候罗总想吃什么，我买单。蠢货上钩，我终于要。小心，你的未婚夫可安分。您拨掉的用户，您好，您拨掉的用户暂时无法接通。什么意思？难道刘凯出轨了家里进贼了吗？你是不是外面有人了？你是不是有病啊，周慕容？你说啊，你是不是外面有病的女人？乱走！发什么疯啊？懒得跟你读书。罗总，哎，好巧啊，刘总监也一个人出来喝闷酒啊。这不是罗总也是一个人吗？这说明今天晚上准备一下。那为缘分干杯。我带你去旁边的酒店换身衣服吧。酒店，好、哦。嗯。嗯。罗总，来呀、啊。
，酒喝不了多少，人倒是挺严重。真是让我恶心！这是哪儿啊？我记得，好像我昨天晚上和罗总喝酒来着。罗总。你的衣服脏了，我给你买了件新的。黑马式的衬衫，哟，看来我这次还钓到一条大鱼啊！切，疯婆。你昨晚上去哪儿了？给你打电话为什么不接？我去公司了。你去公司？你去公司怎么会换衬衫？我衬衫脏了，扔了，有问题吗？你在公司干什么？能把衬衣都弄脏了？我说你这个疑心病能不能改一改？你这样做有意思吗？这件衬衫根本就不是你会买的风格，到底是哪个女人给你买的？你昨天晚上是不是跟别的女人鬼混去了？我、嗯、跟你说。新衬衫穿的舒服吗？是不是那个狐狸精跟你发消息？放手！你有完没有啊？我警告你啊，给我安分一点。喂，哎，好，我现在来公司一趟啊。你好，有个快递需要叫刘凯呃签收一下。嗯，刘凯的包裹，这么轻，这是刘凯的衬衫，他不是说丢了吗？你接下来想不顺利。不好意思，啊，来晚了。这个项目交给刘总监，我特别放心。陈董，不如我们尽早签约吧。好啊，那个刘凯，拿笔来。啊。哎，陈董。反正一切都尘埃落定了，不如我们就在庆祝派对上当场签约吧。这个可以是可以，但是这个派对呀、啊，准备都得两天，恐怕这个……陈总，你放心，我把一切都准备好了，就差您同意了。好，那就按罗总说的办。行，哎，那我就先过去，再等你过来。进来，送一下罗总。那就辛苦刘总监了。哎，罗总，请。新衬衫舒服吗？舒服。求你找刘总监什么事吗？我是他老婆。刘总监去送客户了。客户？我就知道你肯定有事。刘总监，电话不接也没关系吗？现在可是工作时间，而我的工作。就是把罗总配好，罗总，我来给你看看。地元酒店四零幺零四。我看你
个王八蛋！一元酒店四幺零四，一元酒店四幺零四，好啊，送客户都送到酒店去了。看我这次抓到你，还有什么好说的？庆祝我们的关系进入新阶段。老总，今天咱们就试试喝酒。今天咱们就试试喝酒，成不成的？嗯，没什么。一会儿签约仪式结束之后，我还给你准备了惊喜。惊喜？那我就等着罗总给我准备的惊喜了。刘凯，我这次一定要抓住你！你这么着急干什么？我有的是时间。<笑>在罗总这么美的人面前，有哪个男人能够一直假装成这样？<笑>你要不去卫生间换身衣服吧，我一会儿叫人送新的过来。那行，那我先去洗一下。啊。陈总，请来绿园酒店四幺零四房间救我。到底跟谁在一起？来了，我就知道是你这个狐狸精在勾引刘凯。喂，请你出去，不然我要叫保安了。好啊，你正好把全酒店的人都叫来，让大家看看你是怎么偷男人的。你嘴巴给我放干净点，谁偷男人了？这件衬衫是刘凯今天早上穿的，现在在你手上，怎么解释？罗总。要不要进来一起洗啊？不是你想的那样，你听我说，你个贱人，你算什么东西也敢动我？敢打我？看我今天不打死你！怎么了？周梦荣，你怎么会在这儿？哎呀，罗总，刘凯，你还敢护着这个贱人？你跟他什么关系？刘凯，我脚腕疼。起开！你没事吧？啊！我杀了你！啊、你有完没完？给我滚出去！真是的，妖怪也是这个贱狐狸精。刘凯，你们在干什么？董事长，刘凯，你们在干什么？董事长，您听我解释。董总，你没事吧？陈董，我是很看好贵公司，但没想到你们公司员工的家属竟然这么无理取闹。老总，家事都管不好，还谈什么能做好项目？陈董，我们之间的合作到此结束。啊，不是，董事长，你给我闭嘴！两年前你毁了我们跟张总的合作，今天你又毁了跟罗总的合作，公司留不得你了。董事长，他，你这个丧门星！我就是被你害死了！对不起，我真的不知道。周慕容，咱俩完了！今天立马收拾东西，从我家滚出去！走路。哎，罗总，求您再给我一次机会吧。罗总，你能否考虑一下合同的条款？我们可以再谈。对呀、啊，我说了，我们之间的合作到此结束。罗总，罗总，罗总，董事长，刘凯，你被开除了。不是，董事长，董事长，刘凯。现在怎么办
。想知道我和你未婚夫之间发生了什么吗？上车吧，我带你去个地方。这是两年前张静怡坠崖的地方，她为什么会带我来这儿？你带我来这里干什么？你不是要跟我说刘凯的事情吗？你看看这里，如今我怎么可能会熟悉？你和刘凯到底什么关系？你说不说？不说我走了。你不承认也没关系，看看吧。这，这是我和刘凯杀张静怡的证据。你给我看这种东西干什么？这视频和我有什么关系？周慕容，我有时候都有点佩服你了，证据都摆在你面前了，你还敢抵赖？我劝你不要动什么小心思。这个视频，我还有很多备份。我到底是谁？我到底要干什么？两年前，你和刘凯把我骗到这里，用孩子在他妈手刺激我开车回去，就这样出了车祸。你，你是张，你是张静怡，不可能，不可能，你怎么可能还活着？是啊，我怎么可能还活着？毕竟，是你亲手把我推了下去。不是的，不是的，是刘凯，是刘凯，刘凯想要杀了你，再伪造成意外，去拿那一千万的保险赔偿，都是刘凯的错。我怎么记得？是你把我推下去的吗？是是刘凯逼我的，金怡，我们这么多年好朋友，我怎么可能会想要杀你？你怎么还敢说我们是朋友？我我说错了，我说错了，我不配说自己是你的朋友，金怡，只要你肯放过我，你想怎么打我都行。想要我放你吗？也不是不可以。你只要完成我的要求，我可以答应。没问题，什么要求我都可以答应。你把两年前和刘凯一起伪造意外，想要杀了我的事，一五一十的告诉我。两年前，他已经联系上家里了，计划必须立刻执行，到时候我把他骗出去。知道，你把他骗出去，我再把他刹车油管剪了。再用孩子刺激他，让他开车回去。<笑>等他走了，那一千万可就是我们的了。刘凯想要把你的死伪造成失踪，等过两年就可以默认死亡。所以，你们见我命大没有死在车祸里，就将我推下了悬崖是吧？金金。金，我把一切知道的都告诉你了。刘凯这些年贪了不少钱，证据我也可以发给你，只要你能放过我，我求求你，你就放过我吧，你就放过我吧，求求你，我求求你。我还有一个要求，你假装怀了刘凯的孩子，只要你和他如期订婚，我就原谅你。好，我一定会和刘凯。如期订婚，滚！你要拍你被推下山崖的视频，绝对不行啊！爸，只是假人而已。我带人过去拍个假的视频，到时候就能炸他们。我直接把你爸抽爆了，不就行了吗？爸，我要亲手报复回去。你看着办吧。刘凯，周慕容，我是不会放过你。之前和张俊怡吃饭，哪次我等了呀？这个罗奇山到底怎么回事啊？妈，这个罗奇山可比张俊怡有钱多了。一会儿你可别去张俊怡啊！来了。嗯。走。来，介绍一下，妈，谢谢。张俊怡。啊，他是珊珊。你好，我叫罗启山。哎呦，刘凯呀，整天跟我夸你呢，果然是又漂亮又大方
。谁呀、啊？这么急，你就接了吧。哦、oh.。<咳>我跟你已经没关系了，你到底害我说几遍啊？刘凯，我怀了你的孩子。你说什么？下周的订婚宴必须按时举行，否则我会带着孩子去你公司闹的。不是，喂，喂，他怀了你的孩子，还和你有订婚宴？哦，呃，珊珊，那个女人啊，就是看我们刘凯事业有成，对。还骗婚的啊！我肯定要你生的孙子呀。可我是不会生孩子。什么？他不正好怀孕了吗？我可以给他一笔钱，让他把孩子生下来。你是说，你要养他的孩子？我实在是不想生孩子。但是，哎，妈，还有钱。妈，只要孩子生下来，那就是我和珊珊的孩子，是吧？我们会好好养的。啊，说完了。嗯，好吧。你说那个刘凯是怎么打好陈总的呀？居然还能在公司里面继续做总监？就是，陈总是带他来吗？啊？是。刘凯的未婚妻是不是上次那个大闹了一场，然后把罗总的生意都搅黄了那个人啊？是啊，居然闹起了一个疯婆子，也不知道是把人怎么又搞到一起去了。嗯。大小姐已经安排好了，知道了。儿子，你都和周慕容订婚了，罗奇山还会嫁给你吗？妈，您呢就别瞎操心了。上次罗奇山被周慕容闹了一通，连公司合作项目都不要，被我一哄，那不也乖乖回来？只要我们能把周慕容稳住，让他老老实实把孩子生下来，到时候我们家就飞升。你呀，坏小子！没事的，张静怡是个说话算话的人，她答应了要分我一半，一定会守信用的。刘凯，你就乖乖去死！好戏就要开场。今天是周梦荣女士与刘凯先生的订婚典礼，接下来让我们以最热烈的掌声，有请二位主角登场。你别给我丢脸啊！知道了。在仪式正式开始之前，周梦荣女士为刘凯先生。准备了一份与众不同的礼物，你有本事没有盒子啊？啊！接下来，请看 V C。刘凯想要把你的死，这什么？做成诗歌，等过几年，就能默认死亡了。两年前，刘凯，周荣，怕你到，这到底是什么？所以把你骗出来，还捡了刹车油管，就是想要把现场伪造成意外事故。这样就能去拿那一千万的保险赔偿，是没想到。就别给我看了，他就把你推下去。你到底想干什么？刘凯，你做错了事就该付出代价。刘凯，这视频到底是不是真的？当然不是啊。是那个贱女人，她栽赃陷害我。但张静怡的确失踪了呀，她待会儿得订婚了，陷害你有什么好处？没错，如果真的出了人命，那就应该报警，查出当年的真相。董事长，进去。哼，周慕容，告诉我是吧？你也别想独善其身，别忘了，闭嘴！把张静怡推下去，把张静怡推下去的人是你。我和静怡从大学开始就是好朋友，我怎么可能危害她？是吗？你张静怡是好朋友，那你为什么嫉妒她家里有钱？你又为什么会想方设法的去抢她的首饰和衣服？对外面还宣称张静怡是大小姐脾气，把你当女佣一样啊？我没有，你胡说！我
无所。你敢说你没有把我介绍给张静怡，就是想骗她的钱啊？你明知道她家里有钱，你也明知道她喜欢什么样的男人，你就让我伪装成她喜欢的样子去接近她，把她搞到手，逼她怀孕，最后不得不嫁给我。你胡说！他胡说！你没有，你敢说你没有挑拨张静怡和她爸妈之间的关系啊？在我和张静怡结婚之后，你又打着从中说和的旗号，从张静怡她爸妈那儿骗了一百多万，你敢说你没有？闭嘴！你你闭嘴！我也没想到，想要杀我的，竟然是我的老公刘凯和我的闺蜜周梦。这个视频是假的，是我,我没有杀张静怡。太过了，太过了呀！我操！我以为我有世界上最好的朋友，他会永远站在我身边。只要有他在，我就永远不会是孤单一个人。但我万万没想到，我对他的每一分信任，都变成了他背后刺向我的刀。我没，他设计我原谅我的张静怡，又支持我与父母断绝关系。他帮我捉小三儿，可刘凯的出轨对象根本就是他自己。周慕容，如果不是你，我根本就不会遇见刘凯，我也不会过得那么痛苦，更不会被你们设计谋杀。所以，我有什么资格提起我们这么多年的情谊？凭什么要求我原谅你？你闭嘴！你说了会原谅我的，你明明答应我的，张青，他骗了我，他骗了我。你凭什么要求我原谅你？你们这对狗男女，根本……珊珊。你怎么会在这儿啊？都现在了，还叫珊珊？刘凯，你是装傻还是真瞎？周荣，你什么意思啊？难道？难道你是？你终于认出我了。张静怡，没死。你没死。是啊，还好我不大，被你杀了两次，不能把我杀死。那你为什么要回来？为什么要以我杀的身份出现？因为我恨你，你知道吗？这段时间以来，我跟你的每次接触，都让我无比恶心。每次接近，都会回去洗三个小时的澡，就为了把触碰到你的地方，通通洗干净，想亲手杀了你。我有很多次机会可以杀你，但我没有这么做，我忍住了。你知道为什么？因为你这种人渣，不配毁了我的人生。你，你的同事、上司、朋友都在这儿，如今大家都看到了你的真面目，是个人渣，还是个杀人犯？滋味如何呀？可能不比被杀轻松。你这个毒妇！我如果不毒，怎么能活着拆穿你俩的真面目？金林姨，你说过会放我一马的，我把我知道的都告诉你了，和刘凯有关的证据也都发给你了，你就看在我诚心悔过的份上，饶过我，行吗？程梦舒，你这个贱人，你居然背叛我！贱人，我杀了你！贱人，明明是你自己先贴上来的，你怎么敢背叛我？你一个人去死就行，你我背你！不是你的错。怪只怪你自己，把事情做干净，只有你死了，我才能活。刘、啊、凯，你去死、啊！你去死、啊！去！刘凯死的是你。嗯。赶快报警！奶奶，我知道什么？杀人了！怎么怎么这么丧呢？张静怡，没想到我居然被你这么个女人给骗了。你打一开始就没想放过我是吧？现在我把周慕容已经杀了，你满意吗？都是因为你罪有应得。你放弃
，像这一整天人家的大小姐，永远都不会懂。我只想改变我自己的命运，我不想再过低三下四穷人的日子。我有错吗？你不想过那种生活，就可以毁了我的人生吗？那是你自己蠢，要给周梦辰这种人当朋友。反正现在我也活不下去了，给我一块地球！外面全是警察，一切都结束了。终于，一切都结束了。这个项目可以先放一放，拖一周再看。反正着急的也不是我们。通知管理层，明天早上开个早会，到时候说。嗯。爸，我妈呢？你妈带着孩子出去了，还没回来。哦。你这几天上哪里去了？哎，我出了趟差，回来就有项目推不进了。我准备明天给管理层紧紧鞋呢。正好，来，给你看一样东西。爸，你准备把整个集团都交给我了？我这几天看你负责的这几个项目，做的都很好，也能看出来，你很喜欢做这个行业。建议啊，你一直都是爸爸和妈妈的骄傲。爸，我一定会做好的，不会让你和妈妈失望。你过得开心，爸爸就高兴。爸，小三，小三，我回来了。是宝宝和妈妈回来了。爸，我们过去吧。